了。他是该死。皇上，您是信了青天剑的言语了。朕要是不信他的话，也不会对皇后这一代寄予那么深的厚望。毕竟，当年淑妃的事情，青天剑就一早说中了。再往前，孝贤皇后崩逝之时。秦天剑也是自此严重。要奴婢说，天象之言，听过就罢。历来君王，有谁不重视天象呢？皇上，您还没去看过皇后，您不会信了秦天剑所说，皇后娘娘克了小阿哥的说法吧？朕也不相信，可是皇后，罢了，不说这些了。皇后人怎么样？好些了吗？身子养过来容易，但精神总不大好。你叫他好好养着，朕一得空，就去瞧他。是。放我们，放我们出去啊！放我们出去干什么呀？放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我可是我们主事儿的，田姥姥，你得为我们做主啊！你说，我们都被抓进来了，那我们怎么办呢？啊，田姥姥，就说这话呀，田姥姥！哎呀，哎呀，放我们出去，我们是冤枉的，放我们出去呀！哎、田姥姥，您想明白了吗？是招还是不招？知道的，我都说了。可您说的不尽实啊！太医说了，皇后娘娘怀胎时是有早产之象，可是早产应该是落地很快，就算胎位不正，也不会难产到如此地步。于是咱们就怀疑，皇后娘娘是被人故意拖延成难产，乃至十三阿哥夭折。我哪能知？好，您若再不招啊，打您也没用，只好把您的家人请来，所有的刑罚都用在他身上。哎，听说你有个儿子在京城住着吧？别动我儿子，别动我儿子啊！那可由不得您了。来人，我招，我招。哟，既然您开口了。就吐个干净吧，娘娘，您产后元气大伤，十三阿哥轰逝，您更一晚一晚的不睡，您得爱惜自己的身子。闭上眼，就觉得永景还在肚子里动。娘娘别这样，沈行思拼了命的查，会有消息的。娘娘。别这样，皇上又送了些补品来，您吃点儿，对身子有益。搁着吧，皇上
，近来也忙，前朝的事儿多。你安心养着，皇上惦记着您呢。您都吐干净了吗？都吐干净了。好，您胆子倒真大，这明摆着掉脑袋的事儿都敢干。奴婢是为了泄愤，奴婢推了皇后娘娘的肚子，让她的胎位继续不成。可是奴婢没有想害死十三阿哥。只想让他没那么快的生出来，让他多疼一会儿。也是皇后娘娘年长早产，身子已经不是医生要了，所以是十三阿哥他才会那么虚弱。不过，不是青天剑也说吗？皇后娘娘的命相太硬。是他，是他克死了十三阿哥。不许胡说！本官问你，你害皇后娘娘，真的无人指使？是我跟皇后娘娘的个私怨，无人指使。真是害死我们了！一人做事，一人当。如意。皇上，给你的补药都吃了吗？怎么还是那么憔悴啊？用紧的是如何了？天师心性狠毒，已经畏罪自尽了。你别再管这些事了，养好自己要紧。他为何要这么做？天师死前说是你苛待他，所以心存怨恨，在接生的时候起了歹念，想要拖延产程让你受苦，结果却害死了永清。臣妾什么时候苛待过他？景思出生之时。正逢淑妃离世，又逢水灾。当时你为了体恤事情，将景思出生的赏赐减半了。但当时田氏正逢手头短缺，又减免了赏赐，于是心存怨恨，所以趁永景出生的时候报复泄愤。皇上，臣妾不相信。一个接生的姥姥会为了几十两银子谋害皇嗣，这背后必定还有什么？田氏固然死不足惜，但追根究底，也不是全然与你无关。永景是朕盼望已久的祥瑞之子，结果却因自卫星，合不住你的命数。木村自亡。皇上的意思是，皇上觉得臣妾就如青天剑所言，克死了自己的孩子。罢了，一提到永景，朕的心里就难受的很。便不想再提。如意，咱们缓一缓伤心，再见面吧。你好好养着
额娘。额娘，弟弟也没了，妹妹也没了，可是永基在。额娘没出什么岔子吧？没有，晋中公公都盯着呢，说是一句胡话也没敢说，全往自己身上来。用他儿子女儿的性命做要挟，他当然害怕了。田姥姥的儿子，咱们没打过交道，可他的女儿手上还有张包太医的房子。这样。你趁出宫探亲的时候去看看他女儿，奴婢明白了